है दिस इज मोह शर्मा कैसे हैं सब लोग बेटर ओके okay. एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में गाइस आज जो है हम लोग शुरुआत करने वाले हैं हमारे नए 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 सब्जेक्ट के एमसीक्यूज की जिसका नाम है क्या इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू जो है आज हम कवर करने वाले हैं ओवरऑल मिला करके जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो हमारा मॉड्यूल है जो हमने आपको मॉड्यूल uh, प्रोवाइड किया हुआ है तो उसके अंदर हम टेन चैप्टर्स के अंदर जो है पूरा इकोनॉमिक्स को हमने कवर किया हुआ था और उसी दस चैप्टर के सारे के सारे हर एक ईच एंड एवरी टॉपिक को मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है लगभग फोर्टी फोर्टी फाइव हमारे एम है जिसके अंदर हमने मेजोरिटी मेजोरिटी इकोनॉमिक्स का पोर्सन हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है ओके तो हम उसको शुरू करने वाले हैं ओके जी सर अच्छा एक छोटी सी बात मैं आपको बोलना चाहूँगा देखिए जैसे आप जानते हैं कि पेपर अपना स्टार्ट हो गया है दो तारीख से जो है बहुत सारे बच्चे जो है वो एनालिसिस की तरफ भाग रहे हैं वो देख रहे हैं कि पेपर उनके अंदर क्या आया पेपर उनमें क्या आया हम देखें एक बार देखिएगा उसका आप देखें अच्छी बात है एनालिसिस देख के आपको थोड़ा सा जो है वो नॉलेज हो जाएगा कि हाँ ठीक है किस चीज़ के क्वेश्चन आ रहे हैं बट आपको एक मैं बात बता दूँ कि अगर मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं इवनिंग शिफ्ट में वही क्वेश्चन है ऐसा कंपल्सरी नहीं है और ना ही आपका छह तारीख को जब अपना पेपर है तो उसके अंदर वही सेम क्वेश्चन पूछेगा ऐसा भी पॉसिबल नहीं है दिक्कत जो है वो ये है आप कई बार क्या होता है कि ना हम जब एनालिसिस देखना शुरू कर देते हैं तो हम क्या हमारा जो कोर जो तैयारी चल रही है उसको हम स्किप कर देंगे उसको स्किप करके हम लोग जो है वो मूव ऑन कर जाएंगे कहां पर हम ऐसी चीज पढ़ना शुरू कर देंगे जो पेपर के अंदर आ चुकी है भाई तुम्हारे पेपर में वो चीज आएगा इस चीज का श्योरिटी है कि तुम्हारे पास में नो सर आप अपनी जो आप तैयारी कर रहे हैं मन को शांत करके आप तैयारी पर लगे रहे यू 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 ओवर आर वेरी वेरी कैपेबल ठीक है ना तो आपका जब पेपर आएगा तो आप उसको इजीली बीट कर जाएंगे ठीक है ये विश्वास है मेरा आप बहुत अच्छे तरीके से कर, कर लेंगे बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है आप लोगों की बस क्या है कि ये मूवमेंट पे ना आपको थोड़ा सा माइंड अपना शांत रखने का ओके ना तो ज्यादा एनालिसिस के ऊपर ज्यादा फोकस मत कीजिएगा चाहे मतलब कि पेपर में उसमें क्या आया तो इधर उसे पूछना मत लोगों से कि कोई मान लो अगर इंग्लिश का पेपर दे गया है कोई लिंग्विस्टिक का पेपर दे गया है कि आप उसे पूछना शुरू करो भाई तेरे पेपर में क्या है तू बता तेरे पेपर में आया में क्या है तू बता उससे क्या होगा कि जो आप तैयारी कर रहे हो ना आप उसको छोड़ देंगे और उसकी जगह वो चीज करना शुरू कर देंगे जो पेपर के अंदर आ चुकी है क्या पता तुम्हारे में ना आए तो इसलिए बेटर ऑप्शन है कि आप अपने तरीके पर लगे रहें ओके ना जी सर चलो आइएगा हम शुरू करते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के हमारे एमसीक्यूज के बारे में शुरुआत करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे इकोनॉमिक्स का जो आ रहा है वो क्या है जी क्वेश्चन है द फॉलोइंग अदर टू स्टेटमेंट बोला ये नीचे जो है वो आपको दो स्टेटमेंट जो है वो दी गई है ठीक है आपको नीचे जो है वो दो स्टेटमेंट दी गई है रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉफिट ठीक है इंडिकेट करें अच्छा पहली बात प्रॉफिट की बात करें प्रॉफिट को पाइसेट नोट करते हैं और प्रॉफिट क्या होता है टी माइनस में टी करके ठीक है अब यह बोलता है आपको इंडिकेट करना है क्या करेक्ट कोड होता स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी क्या है इनकरेक्ट है आइएगा पढ़ते हैं सबसे पहला अकाउंटिंग प्रॉफिट इज अ सरप्लस बोलता है अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो फालतू सरप्लस होता है किसका टीआर का ओवर अब ओल पेड आउट कोर्स इंक्लूडिंग बोथ द मैनुफेक्चरिंग एंड द ओवर एक्सपेंस बिल्कुल सही बात है सर हमको मालूम है प्रॉफिट दो तरीके का होता है एक होता है हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट कौन सा होता है बोलो बोलो इकोनॉमिक और एक होता है कौन सा हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट बात करूंगा अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट का तो इकोनॉमिक प्रॉफिट कैसे निकलता है टी माइनस में इकोनॉमिक कोस्ट और इकोनॉमिक कोस्ट के अंदर कौन कौन सी होती है एक्सप्लिसिट कोस्ट प्लस इंप्लीसिट कोस्ट ये थोड़ा ध्यान रखना और इंप्लीसिट कोस्ट का ही दूसरा नाम जो है वो होता है क्या आपका नॉर्मल प्रॉफिट ठीक है ना और अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकलते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट को बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग प्रॉफिट बोलते हो ठीक है अब ये कैसे निकलता है टी आर माइनस ओनली एक्सप्लीसिट कोस्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो क्या होता है जी सर अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है क्या सरप्लस किस चीज़ का सरप्लस है टी का अब ओवर एंड अब किस से ओल पेड आउट कोस्ट जो भी आपकी पेड आउट कोस्ट है बोले तो जो भी आपकी एक्सप्लीसिट कोस्ट है उसके अब जो आप कमाते हैं ना वो क्या होता है आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट बिल्कुल सही बात है दूसरा बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट या प्योर प्रॉफिट ये देखो ये जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है इसका एक और नाम कौन सा होता है प्योर प्रॉफिट प्योर प्रॉफिट इज अ रेसिड्यूल बोला ये वो होता है जो बचता है कब आफ्टर ऑल द कॉन्टेक्चुअल कोर्स कॉन्टेक्चुअल कोर्स का मतलब जो है यहां पर वो क्या हो गया कॉन्टेक्चुअल कोर्स का मतलब एक्सप्लिसिट कैसा होता है सर क्या बात करते हो जो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट वो होता है जो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को उसके बाद में आता है मतलब नॉर्मल प्रॉफिट के बियॉन्ड आप जो कमाते हैं ना उसको बोलते हैं आप लोग क्या क्या बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट तो यहां पे जो है स्टेटमेंट नंबर वन जो है वो क्या है सही है और स्टेटमेंट नंबर टू क्या है गलत है तो बोलते हैं स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इन चलो आगे बढ़ेंगे
टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में और आपका टोटल एक्सपेंडिचर और डिमांड डिमांड के बीच में अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए ऐसा है कि अगर प्राइसेस सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं यार टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो क्या बताएगा वो आपका रिलेशन मेंटेन करता है किसके प्राइस के बीच में और आपके द्वारा किए गए टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में अगर मान लीजिए प्राइस के बढ़ने या प्राइस के घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आए तो वहां पे ईडी रहता है वन के बराबर बिल्कुल सही बात है सर अगर प्राइस के बढ़ने ये देखो प्राइस जो है वो क्या हो गया चेंज इन प्राइस ये चेंज इन प्राइस है ये प्राइस इलासिसिटी है और ये चेंज इन टी है प्राइस के बढ़ने या प्राइस के कम होने पर अगर टी के अंदर टी का मतलब यहाँ पे क्या टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू तो है फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है टोटल एक्सपेंडिचर अगर मान लो प्राइस के बढ़ने या ने पर टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी इंपैक्ट अगर नहीं आता है तो वहां पे आपका जो टीआर वहां पे जो आपका ईडी रहता है इलास्टिक डिमांड वो क्या रहता है इक्वल टू 1 मतलब वहां पे नो चेंज तो वहां क्या रहेगा इक्वल टू 1 अगर मान लीजिए इनवर्स रिलेशन था मतलब प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया या प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो वहां पे ईडी जो रहेगा वो क्या रहेगा ग्रेटर देन 1 तो मोर देन 1 कब होगा जब प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाए कम या प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाए ज्यादा तो वहां पे क्या रहेगा ईडी ग्रेटर देन 1 और इट इज लेस देन 1 कहां होता है जब सेम रिलेशन होता है प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए या प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए तो वहां पे क्या रहेगा ईडी 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 आपका लेस देन वन लेकिन यहां पे जो कोड है ये क्या बोलता है लेस देन वन जो है वो क्या प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है कम हो रहा है तो ये गलत है सर ये जीरो वाला क्या कैसे है भाई जीरो को इग्नोर करो क्योंकि 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 टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर जो इलासिसिटी और डिमांड की जो डिग्री होती है वो सिर्फ तीन होती है या तो होता है इक्वल टू वन या होता है ग्रेटर देन वन या होता है लेस देन वन वहां पर जीरो वाला कोई केस नहीं है तो जीरो को करेंगे इग्नोर अब इन तीनों के अंदर देखेंगे कौन सा करेक्ट कोड है और कौन सा करेक्ट कोड नहीं है तो तीसरा और चौथा तो करेक्ट कोड है बट सेकंड जो है करेक्ट कोड नहीं है खत्म आगे थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है विच वन द फॉलोइंग इज नोट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इन डिफरेंस कर आपको याद है कि इन डिफरेंस कर सर इन डिफरेंस कर जो है वो क्या होता है वो दो अलग अलग कम्युनिटी के ऐसे अलग अलग वेरियस कॉम्बिनेशन को शो करता है हर कॉम्बिनेशन से आने वाला जो आपका सेटिस्फेक्शन है वो क्या रहेगा आपका सेम रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या इन डिफरेंस कर अब इन डिफरेंस कर की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है सबसे पहला प्रॉपर्टी इन डिफरेंस कर का नेगेटिव स्लोप होता है बिल्कुल सर नेगेटिव होता है क्योंकि एक का कंजम्पशन बढ़ता है एक का कंजम्पशन कम होता है दूसरा आईसी जो है इम्परफेक्ट सब्सिट्यूट का वो कनकेव होता है अरे सर ओरिजिन से क्या होता है कन्वेक्स होता है कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है कनकेव नहीं होता है आगे बोलता है इन डिफरेंस का डू नोट इंटरसेक्ट और नोट द टेंजेंट बिल्कुल सही बात है अपर द आईसी अपर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बिल्कुल सही बात है तो इसका आंसर जो है वो क्या टू चलो आगे बढ़ते हैं वेन लेबर इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस जब लेबर को एक्स एक्सिस एक्सिस पे प्लॉट किया गया एंड द कैपिटल को वाई पे किया गया ठीक है मान लीजिए ऐसा हम लोग बनाते हैं ना ये हम लोग बनाते हैं तो बोलता है लेबर को प्लॉट किया एक्स पे ये ओ एक्स एक्सिस है यहां पे आपने किया किसको लेबर को और कैपिटल को प्लॉट किया किस पे ओ वाई पे यहां पे प्लॉट किया किसको कैपिटल को ठीक है और आपने क्या बनाया आईसो क्वांट बनाया देखो प्रोड्यूसर की अगर बात करते हैं तो प्रोड्यूसर के लिए जो है दो अलग अलग कॉम्युनिटी का मतलब हम यहां पर क्या करते हैं दो अलग अलग इनपुट का हम वेरियस कॉम्बिनेशन बनाएंगे लेकिन हर कॉम्बिनेशन से आने वाला जो आपका आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा आपका सेम रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या आईसो क्वांट और एक होता है इंडिफ्रेंस कर वो होता है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर वाले क्वेश्चन में पड़ा तो आईसो क्वांट कर कौन सा होता है सर आईसो क्वांट कर एक ऐसा कर रहेगा जो दो अलग अलग इनपुट के वेरियस कॉम्बिनेशन को शो करेगा हर कॉम्बिनेशन से आने वाला जो आपका इनपुट रहेगा आ, आपका आने वाला जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा आपका सेम रहेगा तो अब ये बोलता है कि अगर मान लो आपने जो है वो क्या किया अगर आपने कैपिटल को प्लॉट किया कहां ओवा एक्सिस पे और लेबर को प्लॉट किया कहां ओवा एक्सिस पे तो आपको यहां पर यह बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है तो बोलता है सबसे पहला एमआरटीएस जो है एमआरटीएस जो है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन ऑफ द लेबर फॉर द कैपिटल इज इक्वल टू द स्लोप स्लोप ऑफ आई सोकॉन क्या आप बात करें सर स्लोप नहीं होता दूसरा एम आर टी एस जो है किसका लेबर का फॉर द कैपिटल इज इक्वल टू चेंज इन द यूनिट ऑफ द कैपिटल डिवाइड बाई चेंज इन यूनिट यूनिट ऑफ लेबर बिल्कुल सही बात है सर क्योंकि एम आर टी एस की अगर हम बात करते हैं एम आर टी एस किसका एम आर टी एस किसका लेबर का किसके बदले में कैपिटल के बदले में वो किसके बराबर होता है वो होता है क्या यूनिट ऑफ द कैपिटल डिवाइडेड बाय द यूनिट ऑफ द लेबर आगे एम आर टी एस ऑफ द लेबर फॉर द कैपिटल इज द रेशियो होता है किसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर बिल्कुल सही बात है तो पहला जो इसमें स्टेटमेंट है वो क्या है जी गलत है और बाकी दोनों स्टेटमेंट क्या है सही है चलो आगे बढ़ते हैं तो ये ध्यान
यहां से शुरू करेंगे इट अराइज विद लोअर एवरेज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट व्हेन टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस बाय ए सिंगल फर्म जब दो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट अगर एक फॉर्म बनाती है तो वहां पे हम लेके चलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्कोप इकोनॉमीज ऑफ स्कोप आगे मीन इट मींस लोवरिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग बल्क अगर मान लो बल्क के अंदर सामान बनाएंगे और अगर हमारा पर यूनिट कॉस्ट कम होता है तो उसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो है कि मेरा क्या इकोनॉमीज ऑफ स्केल आगे इट अराइज व्हेन कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द फर्म अगर जो फर्म स्पेसिफिक फायदे आपको मिलते हैं उसको बोलते हैं इन इंटरनल इकोनॉमिक क्या बोलते हैं इंटरनल और आखिर कौन सा इट राइज वन द कोस्ट पर यूनिट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री और अगर मान लो बेनिफिट जो है पूरी इंडस्ट्री को मिलता है इसका मतलब सभी फॉर्म को मिलता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या एक्सटर्नल इकोनॉमिक सिंपल आगे अगला क्वेश्चन क्या बोलता है ए फॉर्म जो प्रोड्यूस करते हैं हाईली सब्सिट्यूट गुड्स एक ऐसा गुड्स हम बना रहे हैं जो हाईली सब्सिट्यूट है इसका मतलब उसके बहुत सारे सब्सिट्यूट आपके पास में अवेलेबल है तो उसका प्राइस आप क्या सेट करोगे सर उसका प्राइस वही सेट करना जो मार्केट डिसाइड करते हैं बोले तो इट कैन एडोप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस सेट जी नंबर कौन सा होगा गोइंग रेट प्राइसिंग तो वो फॉर्म जो कौन सी सेट को अपनाएगी गोइंग रेट सेट गोइंग रेट का मतलब है कि जो मार्केट में चल रहा है उसी रेट को हम क्या कर लेंगे एडोप्ट कर लेंगे आगे इन ए परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट बोला परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट के अंदर जो है फॉर्म जो है वो लॉन्ग रन के अंदर ऑपरेट करते हैं किस लेवल ऑफ आउटपुट पे किस लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर फॉर्म जो है वो ऑपरेट करती है तो हम बोलते हैं वहां पे फॉर्म ऑपरेट करती है जो एम सी जो है वो इक्वल होता है किसके ए के इक्वल होता है एम के और जहां पर एम जो है वो क्या होती है अपनी लोवेस्ट पॉइंट पर होती है तो वहां पर फॉर्म जो है वो क्या होती है अपना इक्विपियम के अंदर होती है चलो आगे बढ़ते हैं आगे बिजनेस डिसीजन डील ये एक क्वेश्चन आया बोलते हैं बिजनेस डिसीजन मेकर डील विद द कॉम्प्लेक्स राधा चायोटिक बिजनेस कंडीशन ऑफ द रियल वर्ल्ड एंड हैव टू फाइंड द वे टू Their destination. बिल्कुल सही बात है मतलब achieving the goal that set for the themselves. तो business decision maker यही तो करते हैं अपने goal को पूरा करने के लिए जो है वो काम करते हैं दूसरा even without application of economic logic बोला economic के logic को लगाए बिना बिना बिजनेस डिसीजन आर ऑलवेज रैशनल क्या मतलब इकोनॉमिक्स के लॉजिक्स को अगर आप इकोनॉमिक के थ्योरीज को बिना लगाए क्या एक क्या बिजनेस के डिसीजन रैशनल वे में ले सकते हो क्या बात करते हो सर कोई भी अगर बिजनेस का डिसीजन लेना है चाहे डिमांड के रिगार्डिंग हो चाहे प्रोडक्शन के रिगार्डिंग हो तो उसके अंदर इकोनॉमिक्स के टूल्स को इकोनॉमिक्स के स्ट्रेटीज को तो हम फॉलो करते ही करते हैं तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्या है गलत है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या सही है तो आंसर क्या है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट वाइल द स्टेटमेंट टू इज इन करेक्ट आगे विच ऑन द फॉलोइंग इज ट्रू बोला इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है तो सबसे पहले बोलता है प्योर प्रॉफिट जो है वो रिटर्न होता है इन एक्सेस द अपॉर्चुनिटी कोस्ट प्योर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट प्योर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट तो बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो क्या होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट वो रिटर्न होती है जो एक्सेस में होती है क्या होती है एक्सेस में होती है किसके अपॉर्चुनिटी कोस्ट के और अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है मालूम नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट तो नॉर्मल प्रॉफिट के बियॉन्ड जो होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग क्या इकोनॉमिक प्रॉफिट सिंपल ये तो यहीं पे कंप्लीट हो गया उसके आगे चारों आप पढ़ लीजिएगा तो चारों जो है वो गलत देखिए चलो मैं पढ़ा देता हूं अकाउंटिंग प्रॉफिट बोलते हैं एक्सेस टू द टीआर ओवर द एक्सप्लिसिट एंड इंप्लिसिट कॉस्ट सर वो तो कौन सा होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है मैक्सि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या सोल ऑब्जेक्टिव होता है नहीं सर सोल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है प्रॉफिट इज द मैक्सिमम होता है व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द एमआर एंड द एमसी इज मैक्सिमम प्रॉफिट वहां पे मैक्सिमम होता है सर प्रॉफिट वहां पे मैक्सिमम होता है जहां टीआर और टीसी का जो डिफरेंस है वो क्या होता है मैक्सिमम होता है आगे विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्शन ऑन विद थियोरी और कंज्यूमर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन द कार्डिनल बोला इनमें से कौन सी जो है वो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अजम्शन नहीं है सबसे पहला रैशनैलिटी है सर कॉन्स्टेंट एम यू फ्रॉम द सक्सेसिव यूनिट अगर हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला जो आपका एम यू है वो कॉन्स्टेंट रहेगा सर हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला एम यू क्या होता रहेगा डिक्रीज तो ये हमारा नहीं है दूसरा कॉन्स्टेंट एम यू ऑफ मनी होता है यूनिट यूटिलिटी मेजरेबल होता है आगे पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी अब देखो यहां पे ना अब तुम ना दिमाग घूमेगा तुम बोलोगे सर पॉइंट मेथड आ गया भाई पॉइंट मेथड नहीं है एक नॉर्मल बात बोल रहे हैं बोले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड इन टर्म्स ऑफ द एम आर एंड एम आर एम आर एंड ए आर बोला एम आर और ए आर मेथड के थ्रू अगर आप प्राइस इलास्टिटी निकालते हो उसका फॉर्मला क्या होता है सर उसका फॉर्मला था ए आर अपॉन में ए आर माइनस में एम आर ये इसका क्या होता है फॉर्मला होता है कैन बी मेजर विद द फॉलोइंग फॉर्मला यह फॉर्मला हो गया बिल्कुल सही है फिर बोलता है द पॉइंट प्राइस एस यू डिमांड इज अ प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट होता है किसका स्लोप ऑफ द डिमांड फंक्शन एंड द रेशियो बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस एंड द क्वांटिटी बिल्कुल सही बात है तो ये जो आपका निकलता है ना स्लोप का मतलब क्या होता है डेल्टा क्यू डेल्
ये ऐसा ये मतलब किंग का गया बीच में क्या आ गया ये पॉइंट के है और पॉइंट के पे क्या आ गया किंग का गया किंग का मतलब क्या होता है मोड आ गया किंग का मतलब क्या होता है मोड आ गया मोड से ऊपर का जो डिमांड कर्व है ये मोर इलास्टिसिटी को शो करेगा क्या शो करेगा मोर इलास्टिसिटी और मोड से नीचे का जो है इसलिए लेस इलास्टिसिटी को शो करेगा आगे अब एक होता है ओरिजिनल देखो दो तरह की अप्रोच होती है एक होता है ओरिजिनल एक होता है कौन सी कार्डिनल तो सबसे पहले यहां पे लेके चला कौन सा ओरिजिनल ओरिजिनल अप्रोच जो है वो क्या बोलते हैं मालूम कार्डिनल तो बोलते हैं यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर से मेजर कर सकते हो बट ओरिजिनल ओरिजिनल का एक और नाम क्या है इनडिफरेंस कर्व अप्रोच ही बोलते हैं तो ओरिजिनल क्या बोलते हैं ओरिजिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर इज कंसीडर सुपीरियर बोला ओरिजिनल अप्रोच जो है बोले तो कौन सा इनडिफरेंस कर्व अप्रोच जो है वो सुपीरियर है किससे कार्डिनल अप्रोच से मेनली ड्यू टू क्यों अप्रोच सुपीरियर नंबर 1 अजम्पशन ऑफ द रैशनैलिटी बोला क्योंकि रैशनैलिटी के कारण रैशनैलिटी वो तो सर दोनों के अंदर होती है क्योंकि दोनों की एक एजम्पशन होती है कि कंज्यूमर जो है वो क्या रैशनल है ये तो दोनों में होता है ये नहीं है पॉसिबिलिटी ऑफ द डेरिवेशन ऑफ कंज्यूमर डिमांड सर ये भी दोनों के अंदर है दोनों के बेस पर हम कंज्यूमर की डिमांड को कंप्यूट कर सकते हैं बाइफरकेशन ऑफ द प्राइस इफेक्ट इनटू द इनकम एंड द सब्सिट्यूशन बिल्कुल सही बात है इन डिफरेंस कर्व अप्रोच ऐसी अप्रोच है जो दोनों के अंदर जो है वो क्या करती है आपको डिफरेंस क्रिएट करती है लेकिन जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है वो दोनों में डिफरेंस क्रिएट नहीं करती तो बोलता है जो आपका इन डिफरेंस कर्व अप्रोच है वो अच्छी अप्रोच है वो मतलब अच्छी अप्रोच है क्यों क्योंकि ये क्या करती है ये बाइफरकेशन करती है किसमें प्राइस इफेक्ट को इन टू किसमें इनकम में और सब्सिट्यूशन में आगे बढ़ेंगे अगला कहते हैं फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द असेशन रीजनिंग इंडिकेट द फॉलोइंग बोलता है सबसे पहला प्राइस रिडक्शन नॉर्मल लेट्स टू एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कॉमोडिटी अगर प्राइस रिड्यूस होगा तो क्या कॉमोडिटी का डिमांड बढ़ेगा बिल्कुल सर बढ़ेगा क्योंकि हम हमको मालूम है प्राइस में डिमांड के अंदर क्या होता है इन्वर्सलेशन होता है तो प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड क्या होगा बढ़ेगा ओके है दूसरा प्राइस रिडक्शन लेट्स टू टू द न्यू बायर अगर प्राइस रिड्यूस होंगे तो क्या नए नए बायर आएंगे क्या बिल्कुल आएंगे सर बिल्कुल आएंगे क्योंकि प्राइस कम होगा तो नए नए बायर आएंगे हमारे हमारा सामान को बाय करना शुरू करेंगे तो बोलते हैं प्राइस रिडक्शन लीड्स टू एंट्री ऑफ द न्यू बायर ऑफ द कॉमेडी बिल्कुल सही बात है तो दोनों स्टेटमेंट क्या है सही है लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये जो स्टेटमेंट है ये नए बायर वाली ये ये इसको जो है वो जस्टिफाई नहीं कर रही है पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर रही है क्योंकि देखो ऊपर क्या बोलते हैं प्राइस रिडक्शन नॉर्मल लीड्स तो अगर प्राइस रिड्यूस होता है तो उससे क्या होता है इंक्रीज होती है आपकी डिमांड होती है और दूसरा बोलता है प्राइस रिडक्शन लीड्स तो प्राइस रिडक्शन की वजह से जो है वो क्या होता है नए बायर्स की क्या होती है एंट्री होती है होती है तो दोनों स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है लेकिन ये फुल एक्सप्लेनेशन जो है वो इसको ऑफर नहीं करती क्यों क्योंकि जो आपकी डिमांड बढ़ती है क्या वो डिमांड ओनली ओनली एंड ओनली क्या प्राइस रिडक्शन की वजह से बढ़ती है इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है सर इसके अलावा भी है सब्सिट्यूशन इफेक्ट भी होते हैं वो भी अपने को देखना होता है इसके अलावा डिमिशी मार्जिन ड्यूटी भी होते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है एक अकेला यही फैक्टर नहीं होता है इसलिए आगे बोलते हैं द मिनिमम एल जो बोलता है मिनिमम एल कैन बी डिटरमाइन ओन उसको डिटरमाइन किया जा सकता है कैसे कहते हैं एल ए सी करो होता नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन हाँ जी करते हैं एल ए सी होता लीनियर क्या लीनियर होता है स्टेट लाइन होता है नहीं सर एल ए सी कर जो बनता है वो हमारा कुछ इस तरीके का होता है ठीक है ना मतलब तो लीनियर नहीं होता स्टेट लाइन नहीं होता है इसी को प्लानिंग कर बोलते हैं हाँ जी सर बोलते हैं इसी को एनवेलप कर भी बोलते हैं तो जो लॉन्ग रन का एवरेज कोर्स कर होता है उसी को हम लोग प्लानिंग कर भी बोलते हैं और उसी को हम एवरेज कोर्स कर भी बोलते हैं आगे मैच द मैच द आइटम ऑफ द लिस्ट वन लिस्ट टू अपने को यहाँ पे बता रखा है तो ये क्या क्या बोलते हैं देखो बोलते हैं कन्वेक्सिटी ऑफ द डिफरेंस इन डिफरेंस कर टू द ओरिजिन बोलते हैं इन डिफरेंस कर जो है वो क्या है कन्वेक्स है पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ये किस में था सब्सिड गुड्स और कॉम्प्लीमेंट ये ये आ गया जी बिल्कुल सही है क्वान्टिटी ऑफ सर्टेन गुड्स सेक्रीफाइस फॉर द लार्ज क्वान्टिटी ऑफ द ऑफ द अदर गुड्स बोलता है एक गुड्स की क्वान्टिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर एक को गेन करना है तो दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इसको बोलते हैं क्या मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन ये हो गया जी आपका फिर इक्वेलिटी ऑफ द रेश ऑफ द एम मार्जिन यूटिलिटी डेट ऑफ द प्राइस ऑफ द डेट ऑफ द प्राइस ऑफ द टू गुड्स तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विब्रियम तो क्योंकि ये क्या बोलते हैं इक्वल टू द रेशो द मार्जिन यूटिलिटी विद द प्राइस मतलब एम यू एक्स इज इक्वल टू प्राइस एक्स ये कंडीशन होती है किसका कंज्यूमर इक्विब्रियम का आगे सेपरेशन ऑफ द सब्सिट्यूशन एंड द इनकम इफेक्ट इन द टोटल प्राइस इफेक्ट टोटल प्राइस इफेक्ट को दो पार्टमेंट जो डिवाइड करता है सब्सिट्यूशन में और किसके अंदर आपका इनकम में ये कौन करता है इन डिफरेंस कर्व करता है आगे अगला क्वेश्चन फॉर्म प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स अगर एक फॉर्म जो है लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स अगर मान लीजिए उसके अंदर क्या कर रही है डील कर रही है तो वो कौन सी स्ट्रेटी को अडोप्ट करती है तो फॉर्म जो है वहां पे कौन सी
जो भी आपकी परफेक्ट कॉम्पिटेटिव फॉर्म होगी वो हमेशा किस किस लेवल ऑफ प्रॉफिट किस लेवल ऑफ कोर्स पे काम करती है जहां पे आपका जो लॉन्ग रन एवरेज कोर्स कर बिल्कुल क्या होती है मिनिमम होती है आगे मैश द मैश द आइटम ऑफ द लिस्ट वन लिस्ट टू एंड इंडिकेट द करेक्ट कोड सबसे पहला सब्सिड गुड्स की अगर हम बात करते हैं सब्सिड गुड्स जो है उसका क्या होता है सर सब्सिड गुड्स का पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है ठीक है और जो कॉम्प्लीमेंट्री उसका नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्री का क्या होता है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है आगे गिफन गुड्स जो है गिफन गुड्स का क्या होता है सर गिफन गुड्स से कैसी गुड्स इन्फीरियर गुड्स का एक पार्ट है कौन सा गिफन गुड्स लेकिन गिफन गुड्स में इन्फीरियर में यह फर्क है इनकम इफेक्ट की अगर हम बात करें तो दोनों का नेगेटिव होता है लेकिन अगर हम बात करेंगे प्राइस इफेक्ट का तो गिफन गुड्स का प्राइस इफेक्ट क्या होता है पॉजिटिव होता है गिफन गुड्स का प्राइस इफेक्ट क्या पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट और अगर बात करूंगा ये हाई कंजम्पन वाला हाई कंजम्पन ग्रुप हाई इनकम ग्रुप कंजम्पन गुड्स जो है ये क्या होता है इनका लो प्राइस इलास्टिसिटी क्योंकि ये प्राइस के ऊपर ज्यादा काम नहीं करते आगे अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक ऐसा डिमांड कर्व होता है जहां पे आपका ईडी जो रहता है मतलब इलास्टिक डिमांड जो है वो क्या होती है ये वन होती है तो ये ये होता है आपका कुछ ऐसा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो यहां पर हमारा जो ईडी रहेगा वो क्या रहेगा वन रहेगा इसका मतलब इसके हर पॉइंट पर जब भी आप रेक्टेंगुलर को प्रोट करेंगे तो उसका एरिया जो आएगा वो क्या आएगा आपका सेम तो बोलता है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर ऑन ऑल इट्स पॉइंट है प्राइस इलास्टिक इक्वल टू यूनिट टी आगे बढ़ेंगे इन के साथ शॉर्ट टर्म इक्विबियम अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म इक्विबियम का ए परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फॉर्म वाइल अर्निंग एब नॉर्मल प्रॉफिट ऑपरेट करते हैं उस आउटपुट के लेवल पे जहां पे क्या होती है एमसी जो है वो हायर होती है कैसे एसी से नॉर्मल सी बात है यार ये तो कंडीशन होती है ये ध्यान रखना आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स बोला इनमें से कौन सी जो है वो स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है सबसे पहला नॉर्मली प्राइस डिमांड कर स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो डिमांड कर होता है वो क्या लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है हाँ जी होता है दूसरा इकोनॉमिक ऑफ स्केल और इकोनॉमिक स्कोप क्या सेम होता है कहाँ से दोनों क्या होती है अलग अलग है आगे फॉर ऑप्टिमाइजेशन इक्वालिटी बिटवीन द एम एंड द एम इज नेसेसरी कंडीशन बट इट इज नॉट द सफिशियंट बोला प्रोफिट मैक्सिम उसके लिए इक्वालिटी ऑप्टिमा ऑप्टिमाइजेशन के लिए बोले तो इक्विबियम के लिए आपका एम और एम दोनों सेम होना चाहिए बिल्कुल सर क्योंकि इसकी ये कंडीशन होती है ये आपका क्या होता है एमआर कर वह ये हमारी क्या होती है एमसी होता है तो ये दोनों यहां पे एमआर और एमसी दोनों क्या है सेम है लेकिन ये अकेली कंडीशन नहीं है एक कंडीशन और भी होती है एक तो ये है एमआर इक्वल टू सॉरी एमसी इक्वल टू एमआर और दूसरी क्या एमसी कर्व कट एमआर फ्रॉम बिलो दोनों इकट्ठी होंगी तो जाके ऑप्टिमाइजेशन होगा और फिर लो ऑफ वेरियबल प्रोपोर्शन डिनोट इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप बिल्कुल सही बात है लो वेरियबल प्रोपोर्शन यही तो बताएगा कि अगर आप इनपुट को अगर आप टेस्ट करते हैं तो आउटपुट में जो है कितने कितने परसेंट से क्या पड़ता है इंपैक्ट पड़ता है आगे The inverse relationship between the variation in the price and the quantity demand is not due to बोलता है जो inverse relation होता है मतलब यह है कि price के बढ़ने पर demand क्या हो रही है कम या price के कम होने पर demand क्या हो रही है ज्यादा हो रही है यह किसके कारण नहीं होता income effect के कारण होता है substitution के कारण होता है diminishing utility के कारण होता है लेकिन future expectation के कारण ऐसा नहीं होता है आगे आपको मैच द फॉलोइंग के अंदर है आपको ये मैच करने है जीरो इनकम इलास्टिसिटी किस केस के अंदर होती है सर अगर बात करें जीरो इनकम इलास्टिसिटी का तो जीरो इनकम इलास्टिसिटी होती है किसमें इन डिफरेंट गुड्स के केस में यूनिट इलास्टिसिटी किसी केस के अंदर होती है सर यूनिट होती है जब इंडिपेंडेंट गुड्स होती है तो वहां पर आपका इलास्टिसिटी जो रहेगा वो क्या रहेगा क्या रहेगा इंडिपेंडेंट रहेगा तो जो आपका इंडिपेंडेंट गुड्स होती है तो वहां पर आपका इलास्टिटी क्या रहेगा यह रहेगा अच्छा जी उसके बाद पॉजिटिव किसमें होती है सर पॉजिटिव होती है किसके अंदर सब्सिड गुड्स में और नेगेटिव किसमें होती है आपका कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर चलो ए रेक्टेंगुलर हाइपर बोला शेप डिमांड कर ऑन ऑल इट्स पॉइंट्स है रेक्टेंगुलर हाइपर बोला के डिमांड करके ऊपर जो है वो क्या होगा आपका स्लोप जो है वो क्या होता है अनिकल होता है लेकिन आपका पॉइंट लास्ट जो रहेगी वो हमेशा क्या रहती है वन रहती है रेक्टेंगुलर हाइपर बोला एक ऐसा डिमांड करेगा जहां पर आपका इलास्टिटी जो है मतलब जब आपका ईडी वन होता है ना तो वहां पर आपका डिमांड कर जो होता है उसका बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपर बोला उसके हर पॉइंट पर आपका ईडी तो क्या आएगा वन आएगा लेकिन उसका स्लोप जो रहेगा मतलब डेल्टा के ओपन में डेल्टा भी वो हमेशा क्या रहेगा आपका अलग अलग रहेगा तो स्लेप स्लोप क्या होगा अन इक्वल स्लोप होगा लेकिन इक्वल पॉइंट इलास्टिसिटी होगा आगे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज अगर हम बात करते हैं मान लीजिए ये ना थोड़ा सा मिस्टेक है ये देखो ये ओन फ्लीट ऑफ टैंकर ये इसके साथ की लाइन है ठीक है स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट अंडर द स्पेशलाइज्ड पर्सनल ये इसके साथ की लाइन है थोड़ा ध्यान रखना लार्ज स्केल परचेज होता है मटेरियल स्टोरेज एंड इनपुट ये इसकी लाइन है एंड टेक्नोलॉजी एडवांटेज ये नॉर्मल हो गया अब देखो ये क्या बोलते हैं सबसे पहला टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज की अगर बात करेंगे तो टेक्नोलॉजिकल वैसे ना ये एक मिनट रुको मैं आपको इसको मैच करवाता हू
व्हीकल अगर ले लेंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट में बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा तो इसका डी का हो गया क्या ये आगे इकोनॉमिक इन द मार्केटिंग स्पेशलाइज मार्केटिंग अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक इन मार्केटिंग अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है तो ये क्या है जब लार्ज स्केल के ऊपर क्या करते हैं आप परचेज करते हैं मटीरियल को और स्टोरेज को तो ये आपका हो गया इकोनॉमिक इन मार्केटिंग आगे इकोनॉमिक इन प्रोडक्शन प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा टेक्निक टेक्निक से आपको इकोनॉमिक प्रोडक्शन मिलती है और ये है मैनेजीरियल जब क्या होता है स्पेशलाइज डिपार्टमेंट हर एक डिपार्टमेंट आपने अलग अलग बना दिया तो मैनेजीरियल क्या मिलती है आपको आपको इकोनॉमिक मिलती है आगे मैनुफैक्चरिंग और टीवी सेट एंड द रेफ्रिजरेटर एंड देयर प्राइसिंग इन इंडिया बिलोंग टू विच वन ऑफ द मार्केट बोला कौन सी मार्केट का एग्जांपल है टीवी क्या बनाने वाले एक ही बंदा बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे और सबका टीवी क्या अपने आ, देखने में साइज के अंदर और क्वालिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है अलग अलग तो ये किस कॉम्पिटिशन मार्केट का एग्जाम्पल है सर ये है मोनोपोलिसिक कॉम्पिटिशन का क्योंकि वहां पर हेट्रोजीनिटी होती है तो इसका वन हो गया आगे मैच द फॉलोइंग करना आपको अब ये बोलता है नोन प्राइस नोन प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप और डिमांड नोन प्राइस नेचर का मतलब ऐसा जो आपका फंक्शन जो आपका नोन प्राइस नेचर का तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग वो बताना है इनकम फैक्ट जो है वो क्या रहेगा वो ट्रांसिटिविटी कंसिस्टेंसी और प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप ये बताना है आपको तो ये आपका होमवर्क है तो आप इसको जो है मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका मैच द फॉलोइंग क्या बनेगा थोड़ा देख लीजिएगा अब आगे बढ़ते हैं अगला क्या बोलते हैं बोलते हैं इन द लॉन्ग रन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन ऑल फॉर्म इनवेरिएबली गेट ओनली नॉर्मल प्रॉफिट बोलता है लॉन्ग रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म जो होती है क्या हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है बिल्कुल सर सिर्फ एक होती है कौन सी मोनोपोली फॉर्म मोनोपोली हमेशा क्या कमाती है सुपर नॉर्मल कमाती है लॉन्ग रन में बाकी तो एकदम सही है ये बात दूसरा ओल फॉर्म इंकर मिनिमम एवरेज कॉस्ट एंड इंकर नो सेलिंग कॉस्ट ड्यू टू एफेंट ऑफ प्राइस प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन क्योंकि बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जो है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन तो होता नहीं है तो हमारा एडवर्टीजमेंट का खर्चा भी नहीं होता है बिल्कुल सही बात है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे एक पर्सन का जो प्रोडक्ट है दूसरे के बिल्कुल क्या होता है सिमिलर होता है आगे मैच द फॉलोइंग बोलता है बोलता है नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो क्या होता है अगर बात करें नॉर्मल प्रॉफिट का ठीक है इकोनॉमिक प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट और एक अकाउंटिंग प्रॉफिट ये तीन बात जो है वो पूछी गई है एक एक करके पढ़ेंगे सबसे पहले क्या बोलता है एक्सेस द टी आर ऑफ द टोटल एक्सप्लिसिट ओनली एक्सप्लिसिट कोर्स की अगर बात करता है तो ये कौन सा होता है जी अगर हम बात करेंगे किसका ये होता है कौन सा आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट तो अकाउंटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं ना तो अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो क्या वो किसके बराबर होता है बोलो सर अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो बराबर होता है हमारे किसके वो होता है एक्सेस द टी आर ओवर द एक्सप्रेस कॉस्ट ओनली ठीक है दूसरा टी आर इक्वल द टी सी टी आर इक्वल टू टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट है ये क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट होता है एंड एक्सेस द टी आर ओवर द टोटल एक्सप्रेस इंप्लीसिड कॉस्ट मतलब आपका एक टी आर ऐसा है जो मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस में टोटल इंप्लीसिड और एक्सप्रेस दोनों कर देंगे तो क्या निकल गया तो सर उसको बोलते हैं हम लोग क्या इकोनॉमिक प्रॉफिट आगे बढ़ो असर्शन रीजनिंग का एक क्वेश्चन है और ये क्या बोलते हैं बोलते हैं एक मोनोपोली फॉर्म जो है उसका रेवेन्यू कर जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिल्कुल सही बात है तो जो मोनोपोली फॉर्म होती है उसका भी क्या होता है लेफ्ट टू राइट होता है लेकिन लेस इलास्टिक होता है देखो एक तो ये है और एक ये है ये होता है किसका मोनोपोली का मोनोपोली फॉर्म का जो डिमांड कर रहा है वो ऐसा होता है और ये है किसका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का दोनों का डाउनवर्ड स्लोपिंग है लेकिन मोनोपोली का क्या होता है लेस इलास्टिक होता है दूसरा द मोनोपोली फॉर्म डज नॉट साइमल्टेनियसली एंड जो द फ्रीडम ऑफ डिटरमाइन बोथ द प्राइस एंड द क्वांटिटी टू बी सोल्ड तो बोलते हैं मोनोपोली फॉर्म जो है वो दोनों चीजें एक साथ जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती बिल्कुल सही बात है जी मोनोपोली फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जो जिसका प्राइस पे या तो या तो वो प्राइस को कंट्रोल कर सकती है या डिमांड को कंट्रोल कर सकती है दोनों को एक साथ वो कंट्रोल नहीं कर सकती दोनों कंडीशन क्या है बिल्कुल सही है आगे द इक्विपमेंट लेवल जो होगा आउटपुट का अंडर द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो कहां पे होगा इक्विपमेंट लेवल वहां पे होगा जो एम आर इक्वल टू एमसी होगा और एमसी कर जो है वो स्टार्ट राइजिंग ये देखो जहां पे क्या होगा ये देखो इक्विपमेंट कहां होगा ये है आपका एम आर ये है आपका एम सी इक्विपमेंट कहां होता है ये भी एम यहां पर भी एम आर इक्वल टू एम सी होता है और यहां पे भी आपका एम आर इक्वल टू क्या होता है एमसी होता है इक्विपीडियम कहां होगा जहां पे एम आर इक्वल टू एमसी और एमसी क्या होगा राइजिंग होगा देखो इस ए पॉइंट पे एमसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है लेकिन बी पॉइंट पे एमसी जो है वो बढ़ रही है तो कहां होगा जहां एम आर इक्वल टू एमसी एंड एमसी स्टार्ट राइजिंग आगे फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ द फॉर्म फॉलोइंग कंडीशन शुड बी फुलफिल बोला ये कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा सबसे पहला क्या एम सी टू एम बिल्कुल सही है एंड एम सी करो कट एम फ्रॉम द बिलो बिल्कुल सही बात है बहुत दो, दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ही आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन क्या होगी पूरी होग
पुट दिस कॉन्सेप्ट इन द क्रोनोलॉजिकल बोला आपको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा पहले है और कौन सा बाद में मतलब कौन सा डेवलपमेंट सबसे पहले हुआ तो सबसे पहले डेवलपमेंट किसका हुआ लो ऑफ डिमांड का पहले नंबर पे फिर आया जी कौन सा फिर आया लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनिटी सबसे पहले आपका ओरिजिनल अप्रोच आया था फिर आया कौन सा कार्डिन कार्डिनल कार्डिनल बोले तो सॉरी सबसे पहले आपका कार्डिनल आया फिर आया कौन सा ओरिजिनल तो ओरिजिनल कौन सा जी आपका ओरिजिनल है आपका ये वाला आपका लो ऑफ इनडिफरेंस वाला एक मिनट रुकीिएगा इसके बाद आया कौन सा लो ऑफ इंडिफरेंस के बाद आया कौन सा इंडिफरेंस कर अप्रोच आ गया तो ये चौथे नंबर पे और फिर आया लास्ट में कौन सा थ्योरी ऑफ डिवेल्ड प्रेफरेंस ये आपका पांचवें नंबर पे तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो है इसमें शो करना था तो सबसे पहले नंबर पे आया था आपका लो ऑफ डिमांड लो ऑफ डिमांड के बाद में आया कौन सा आपका कार्डिन अप्रोच फिर आया कौन सा आपका ओडिन अप्रोच फिर आपका आपका लास्ट में आया कौन सा थ्योरी ऑफ रिवेल्ड प्रेफरेंस थोड़ा ध्यान रखना आगे द कोबन डगस प्रोडक्शन फंक्शन आपको बता रखा है ये क्यू इज इक्वल टू फोर के पॉइंट सिक्स इंटू एल पॉइंट थ्री एक्सिबिट ये क्या एक्सिबिट करता है तो सर ये ये होता है ना हमारा ए और ये बी अगर ए प्लस बी इज ग्रेटर देन वन है ठीक है तो इसको बोलते हैं हम क्या इंक्रीजिंग अगर ए प्लस बी इज लेस देन वन है इसको बोलते हैं डिमनिशिंग और अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू वन है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या कॉन्सेंट ठीक है ना तो ये क्या पॉइंट सिक्स ये पॉइंट सिक्स है और ये पॉइंट थ्री कितना हो गया पॉइंट नाइन तो पॉइंट नाइन लेस देन वन है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या डिमिनिशिंग क्या बोलेंगे डिक्रीजिंग आगे क्वेश्चन क्या बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट रेफर टू द नो प्रॉफिट एंड नो लॉस बिल्कुल सही बात है जी दिस इज इक्वल टू विच टाइप ऑफ द कोस तो बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट किसके बराबर होता है सर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो इक्वल होता है किसके इम्प्लीसिट कोस के आगे इसी को इम्प्लीसिट कोस के बोलते हैं हम लोग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कोस थोड़ा ध्यान रखना आगे The consumer is said to be consumer equivalent to both when the plan is when when the plan is expenditure on X, Y, and Z commodity such a way that that he ultimately attain. मतलब consumer equivalent में तब होगा जब वो X, Y, Z तीन commodity पे खर्चा इस तरीके से करेगा कि इसको क्या मिल जाए? उसका ये condition बुरा हो जाए. Mu X upon price is equal to Mu Y upon price is equal to Mu Z upon price is equal to Mu of M. Margin utility of मतलब जहाँ पे ये condition क्या होती है? पूरी होती है वहाँ पे consumer जो है वो क्या होता है? Equilibrium के अंदर होता है. Normal. आगे डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर मोनोपोली पावर देखो दो तरह के मेजर थे एक था लर्नर मेजर एक था आपका कौन सा बेंस मेजर लर्नर मेजर के अंदर आपका मोनोपोली पावर कैसे निकलती है तो उसका फोन होता है पी माइनस एम सी अपोन में पी पी का मतलब क्या पी का मतलब ए आर माइनस में एम सी अपोन में ए आर ये इसका फोन है पी माइनस में एम सी अपोन में पी या इसको बोलते हैं ए आर माइनस में एम सी अपोन में ए आर एक स्पेशल बात बोलूँ मोनोपोली पावर का एक फोन और भी होता है वो होता है वन अपोन में ई डी ठीक है और ईडी का भी एक फॉर्मला होता है वो होता है वन अपॉन में मोनोपोली पावर ठीक है ना जो आपका रेवेन्यू मेथड है रेवेन्यू मेथड का फॉर्मला मालूम क्या होता है वो होता है क्या एआर अपॉन में एआर माइनस में एमआर अब देखो इक्विब्रियम पॉइंट के ऊपर एमआर और एमसी दोनों क्या होती है बराबर जब पॉइंट ऑफ इक्विब्रियम आता है तो वहां पर क्या होता है एमआर इक्वल किसके होता है एम के तो अगर कल को मान लो मैं ये ए माइनस में एम अपॉन में ए किया हुआ है एम की जगह अगर मैं यहां पर कर दूँ क्या एम भी तो रख सकता हूँ क्योंकि एम और एम दोनों क्या होती है बराबर तो फॉर्मला मेरा क्या हो जाएगा फॉर्मला हो जाएगा ये मेरा ए माइनस में एम आर अपोन में ए आर और इसका रेसी प्रोकॉल कर दूंगा तो वो बन जाएगा मेरा क्या वो मेरा बोलो रेसी प्रोकॉल करूंगा तो वो मेरा ईडी का फॉर्मला बन जाएगा तो इसलिए बोलते हैं हम लोग क्या फॉर्मला क्या होता है ईडी इज इक्वल टू वन अपॉन मोनोपोली पावर भी होता है और मोनोपोली पावर इज इक्वल टू वन अपॉन ईडी भी होता है ओके जी सर लो जी ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने करे हैं इकोनॉमिक्स के बढ़िया तरीके से आप इसको कीजिएगा इसका पीडीएफ जो है मैं हमारे टेलीग्राम के ऊपर जो हमने चैनल बना ग्रुप बना रखा है उसके ऊपर मैं डाल दूंगा आप वहाँ से इसका प्रिंट ले सकते हैं ओके जी सर और दूसरा रिवीजन बढ़िया तरीके से कीजिए आप अभी भी जो है वो फाइट के अंदर हैं छः तारीख को आपकी फाइट कंप्लीट होने वाली है ठीक है ना तो बढ़िया तरीके से एज ए वॉरियर की तरह आप उसमें लड़ेंगे पूरी मेहनत करके और जेरफ अचीव करके रहेंगे रहेंगे ना जी सर तो बस आप प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से करते रहिएगा ठीक है ना लगे रहिए ये मूवमेंट ऐसा है देखिएगा ये जो आप ये जो टाइम आप फेस कर रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा आपका माइंड जो है वो स्विम कर रहा होगा मतलब कभी तुम्हारा हो रहा होगा यार क्या उठाऊ क्या ना उठाऊ क्या करूं क्या ना करूं छोड़ दू अगली बार करूं ये वो तो कुछ भी ऐसी अगर कोई नेगेटिव थॉट आती है आपके मन में तो आप प्लीज उसको आप मत लेके आइएगा उसको रिमूव कीजिएगा बस आप उस दिन के बारे में सोचे जिस दिन आपका जो है वो रिजल्ट आएगा ठीक है उस दिन आपको क्या चाहिए उस दिन आपको नेट चाहिए उस दिन आपको जे चाहिए उस दिन आपको वहां पे फेल लिखा होना चाहिए ठीक है मेरे ख्याल से इतना कहना ही बहुत है शायद आप समझ जाएंगे कि अब आपको करना क्या है तो पूरे मेहनत से आप लग जाए अभी भी तीन दिन हमार
ओके जी चलो ये कीजिए बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच